Bonjour et bienvenue sur le 11e épisode de notre émission Player Life. Alors aujourd'hui c'est un programme un peu différent hein, puisqu'en lieu et place du traditionnel reportage, hein, vous savez, euh, la rédaction de Lord Paddle vous propose de se mouvoir en commentateur sportif mais pas sur n'importe quel sport puisqu'il s'agit de celui lié à la série des jeux Speedball. Alors le premier épisode a été développé par le studio anglais The Bitmap Brothers, cofondé par Mike Montgomery avec Eric Matthews et Steve Kelly en 1987. Mais avant d'aller plus loin, un petit rappel, n'oubliez pas de liker la vidéo, laisser un com et surtout abonnez-vous à la chaîne et pensez à activer toutes les notifications pour ne rien rater de nos futures aventures de leur paddle. Speedball sort en 1988 sur Amiga, Atari ST, Commodore 64, Master System, MS-DOS et NES où le jeu est même renommé Clash Ball aux états unis parce que le titre Speedball pouvait avoir une connotation négative liée à la drogue, le speed. Il est le deuxième titre du studio après le Shoot Them Up Xenon sorti la même année. Le jeu est programmé par Steve Kelly avec les graphismes de Mark Coleman, artiste clé du studio. Bon bref, c'est pas tout ça, mais il est l'heure de commenter quelques matchs de speedball bien belliqueux. Allez, c'est parti, go Eh bien, bonjour Jean-Michel, hein. comment ça va aujourd'hui Ah, ça va bien Thierry, ça va bien hein. non, euh, Moi, c'est Lord. Écoute, mon petit bonhomme, je t'appellerai Thierry si j'en ai envie Ok, ok, ok. Alors, aujourd'hui, c'est le premier match de la nouvelle ligue de speedball, avec deux équipes qui sont prêtes à en découdre pour tenter de remporter la coupe. Si, et pour les néophytes, on vous rappelle les règles. Euh, oui Allô, Jean-Mich Les règles Eh ben, justement, des règles, il hey, y en a pas. Nous sommes en 2095, que diable Fini le football à papa ou le hand des cavernes, place au futur Eh ben oui, chaque équipe doit marquer des buts par tous les moyens, y compris en usant de la violence. Tout est autorisé. Alors, c'est open bar, lâcher de ballon, freestyle à tous les étages. Vous pouvez frapper les joueurs adverses, d'ailleurs, je frappe au micro, merde récupérer des éléments sur le terrain pour paralyser les adversaires et les faire chier un max ou améliorer vos compétences et vous pouvez même défoncer le goal ici il n'y a pas d'arbitre ni de pénalité vous n'êtes pénalisé que si vous perdez le match ah c'est sûr hein, c'est pas la kermesse hein. et puis comme le chantait Queen no time for losers wow Thierry extraordinaire je suis pénétré parce que vous venez de chanter eh <rire> hey, restez poli là ah ça y est le coup d'envoi est donné c'est parti ouh là là c'est chaud aujourd'hui pas de prisonniers, pas de quartier, à la guerre comme à la guerre, ça castagne à tout va, de la baston comme on les aime ici, du spectacle et des pains dans la gueule. Oui, une vraie boulangerie. Hein. Ouais, ouais, on fait de l'esprit à ce que je vois. <rire> oui, bah c'est une vidéo de Player Life, hein. c'est un peu le but aussi, hein. du fun et des jeux de mots pourris. Roger, alors chaque équipe de speedball est composée de 5 joueurs, incluant un gardien, chacun étant équipé de combinaisons. Oui, mais en 6ème division, faut pas en attendre grand chose non plus, hein. et idem pour leur casque. Il hein. y en a, on dirait qu'ils ont des tronches d'aspirateur. Euh, bravo Thierry, vous avez un oeil monté sur rotule, vous êtes très perspicace dites-moi. Euh, regardez l'avant-centre là, il a une tronche qui ressemble à une plaque d'égout. Ah mais après vous savez ce qu'on dit hein, les goûts et les couleurs hein. <rire> <rire> pou, 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 regardez ce que le goal se prend, la face Calmez-vous jean michel calmez-vous, calmez-vous, pensez à ce que votre médecin vous a dit. Et putain, s'il part pas à l'hôpital après ça, je veux bien bouffer mes couilles en hein, salade. Hein. Oui jean michel hein, vous croyez qu'il a sur au lit Euh, c'est quoi cette question Thierry Ah mais rien, je me demandais juste... Juste si le goal il a la goal. Hé <rire> hey, Thierry, qu'est-ce que vous foutez ah, J'essaie d'attacher cette corde pour me pendre parce que là je vous jure c'est plus possible. Non, 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 allez, allez, restez encore un peu avec nous. Alors c'est un match très serré entre les deux équipes, la tension est évidente, les gestes rapides et précis, tenir la boule métallique plus de 10 secondes relève de l'exploit olympique et personne ne veut céder. Déjà 5 ou 6 joueurs par terre, une belle collection de patates, hein, manque plus qu'un sac pour mettre tout ça dedans. Hein. Ah oui, un sac à patates Ah, euh, vous voyez que vous aussi vous y mettez au blague nul. Ah oui, bah c'était un coup de bol et c'était rapide. Hein. Speed comme disent nos amis anglo-saxons. Bah oui, speedball Ah non, ça va trop loin Jean-Michel, faut toujours que vous en rajoutiez. Ah, le clac son retenti, c'est déjà à la fin du match. En effet, c'est le directeur de l'événement qui a ramené sa scénique pour klaxonner et annoncer la fin des hostilités. Wow, c'est trop futuriste Ah, foutez le camp, Jean-Michel Deux ans plus tard, un second épisode plus populaire voit le jour en 1990, Speedball 2 Brutal Deluxe sur Amiga, Atari ST et de nombreux autres portages sur console. 
Enfin, sans oublier également une version sur MS-DOS. Le jeu est un gros succès pour les Bitmap Brothers et pose le style et l'ambiance visuelle caractéristique du studio anglais, très réputé à l'époque pour la qualité de leur production et le soin apporté aux réalisations. Et bien voilà Jean-Michel, on se retrouve bonjour, 10 ans après en 2105 pour une toute nouvelle ligue de speedball après les scandales de corruption ayant entaché la première ligue 10 ans auparavant. Euh, euh, ah ça fait plaisir de vous retrouver, hein. c'est dingue, vous avez pas changé en 10 ans. Hein. Ah Thierry, je m'excuse pour vous mais c'est pas réciproque, hein. le temps vous a pas fait de cadeau. Hein. Va falloir se mettre sérieusement au régime mon vieux, vous rentrez encore de votre combinaison. Eh c'est ça, va chier Jean-Michel. Alors voilà, la ligue de speedball 2, quelques nouveautés. Les équipes sont cette fois constituées de 9 joueurs, incluant le gardien, et il est désormais possible de marquer des points en frappant des éléments du décor sur le terrain. En effet, pour les petits bras qui n'arrivent pas à mettre des buts, il y a possibilité de scorer en frappant les bumpers au centre du terrain ou les 5 étoiles sur les côtés, ce qui peut rapporter au minimum 20 points à l'équipe, hein. ou bien le bloc avec la glissière et les points lumineux. Une fois que la balle a allumé tous les points, l'équipe remporte les points des points. Ouais, et idem si toutes les étoiles ah. sont allumées. Ouais, ce qui est con quand on y réfléchit. Et par définition, une étoile n'a pas de bouton on-off. Si tu la vois, c'est qu'elle émet déjà de la lumière, donc tu peux pas l'allumer. Eh, dites donc, Michel Chevalet, là, ouais. vous avez fini, oui, de tout rationaliser comme ça, là C'est quoi votre thèse d'entrée à la NASA ta -la -ta 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 -la -ta -ta Mais du coup, y a-t-il encore un intérêt à buter Ah, vous croyez pas si bien dire, hein, Jean-Michel. Speedball oui, 2, oh, c'est euh... plus que jamais un sport violent, donc oui, il faut buter pour buter. Alors, ça dépend. Buter l'action de marquer un but ou buter dans le sens de tuer quelqu'un. Non mais Jean-Michel, uh -huh, vous uh -huh. êtes lourd là. Si vous expliquez les jeux de mots, c'est pas drôle. Ah ça y est, le coup d'envoi de cette nouvelle compétition est donné. Wow, ça cogne dur dès les premières secondes. Les Bruta Durix affrontent une équipe de deuxième division, les Revolver. Ça ne devrait donc pas être trop difficile pour eux. Alors, nouveauté de la compétition, les joueurs peuvent frapper un bumper spécial pour électrifier la balle. L'effet ne dure que quelques secondes, mais pendant toute la durée, les adversaires ne peuvent pas s'en emparer. Ouais, c'est trop de la balle, comme disent les jeunes. Oui, enfin, comme disaient les jeunes des années 2000. Hein. Et si un joueur est envoyé à l'hosto, l'équipe marque 10 points, soit la moitié des points quand l'équipe marque un but. Du coup, la violence est vivement encouragée dans le speedball 2. Eh, vous en pensez quoi, Jean-Mich Ah, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. C'est con que ça marche pas en vrai. Hein. Quoique, euh, euh, peut-être que si je te casse la gueule, j'aurai une augmentation. Ouais mais faudrait peut-être déjà pouvoir y arriver hein Et attention je suis un Spartan moi hein Ceinture noire de Goulokakido mon petit vieux hein C'est quoi là le Goluka machin là Je sais pas Enfin c'est bien vu de la part des organisateurs de la compétition hein. Les joueurs sont devenus des gladiateurs et le terrain une véritable arène Enfin un terrain miné hein Avec Steven Seagal hein Enfin c'est ce qu'on voulait Avec Speedball 2 le rêve devient une réalité Oh c'est le Krona qui a bien se tenir hein Tout à fait tout à fait hey. Et oui Thierry, hein, d'autant qu'en plus la réussite est la clé pour l'ascension dans la compétition. Hein. Ça et également le fait de récupérer les pièces qui se trouvent sur le terrain. Oui. Hein. Plus l'équipe amasse oh. du pognon, plus elle pourra oh. améliorer l'équipement de ses joueurs. Hein. Meilleure combinaison et même possibilité de transfert en achetant de nouveaux joueurs qui vont péter la baraque in fine. Hein. Allons bon, c'est in fine. Vous faites pas plus intelligent que vous ne l'êtes Jean-Mich. Hein. Ouais, merci, c'est sympa. Par contre, qu'en est-il des rumeurs de corruption au sein des organisateurs de cette nouvelle ligue hein Et De quoi vous parlez là Il y a 10 ans, la première saison de Speedball s'était déjà écroulée pour cette raison. Hein. Mais apparemment, chasser le naturel, il revient au galop. Il y aura encore des grosses légumes qui s'en mettent plein les fouilles pendant que les gladiateurs s'entretuent sur un terrain mécanique pour le plus grand plaisir d'une bande de voyeurs assoiffés de sang et de violence. Hein. Comme quoi, rien ne change. Hein. Hey, c'est dingue quand on y pense, vous trouvez pas Thierry Oui mais hey, c'est eux qui nous payent, alors taisez-vous Jean-Michel, bon sang hey, Je sais bien, mais bon, ça doit savoir et personne ne va m'empêcher de dire la vérité, je suis désolé Oh Jean-Michel, vous êtes pas prudent mmh. là, si j'étais vous, je boirais pas ça, hein. vous avez vu Casino Royale ah, Hein Attendez, qu'est-ce qui m'arrive là oh Jean-Michel Ouh, on se réveille Bon, bah on se réveille pas, ok, bon bah à vous les studios alors hein.
En 2000, des anciens membres des Bitmap Brothers proposent un remake modernisé de Speedball 2 avec Speedball 2100 qui sort sur PS1 et se voit entièrement relifté en proposant cette fois des graphismes 3D, une première pour le studio à l'époque d'ailleurs. Le projet suivant Speedball Arena prévu pour 2003 est malheureusement annulé, mais le succès de la franchise est tel que des remakes HD sortiront par la suite, dont Speedball 2 Tournament sur PC en 2008, Speedball 2 Evolution en 2011 sur PS3, iPhone, Android, iPad et PSP, et Speedball 2 HD sur PC en 2013. Alors pour résumer tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, Speedball c'est donc un jeu de sport futuriste et violent dans lequel on mélange les règles du handball et du football américain. Le concept rappelle celui du film Rollerball de Norman J. Wilson sorti en 1975. Alors par respect pour vous, euh, on parlera pas du remake de John McTiernan, même sous la torture. Hein. Non, non, non. Alors ranger cette serviette et cette bouteille d'eau, euh, pas de waterboarding aujourd'hui les gars, hein. bah non désolé. Hein. Alors cela dit, Mike Montgomery, fondateur des Bitmap Brothers, aurait déclaré à l'époque que le film n'a pas servi de source d'inspiration et qu'il s'agissait d'une coïncidence. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode spécial sur la saga Speedball. Et si les Bitmap Brothers avaient vu juste Et si les sports de demain sombraient euh... Attends, non, je vais prendre une grosse voix grave pour la faire celle-là, je recommence. Non Et si les sports de demain sombraient à leur tour dans la violence pour contrôler la populace avide de sensations fortes Étancher la soif de sang d'un public qui recherche le spectacle de la décadence humaine pour mieux contrôler la population, seul l'avenir nous le dira. Mais il est clair que le concept fait froid dans le dos et qu'ici, à Player Life, nous rejetons par principe cette forme de sport immoral et décadent. Et euh, n'empêche... Euh... Euh... Eh, <coughs> hey, vous avez vu comment ils ont gagné le match Ils sont trop forts ces brutales de luxe Allez les brutes, on est avec vous oh, oh,